Hi everyone, in this video, SSC MTS aptitude will be the most questions Every week, we will see 5 questions in the first 5 questions. What do we need to do in the first question? The population of a city in the year 2020 was 2 lakhs. The rate of growth of population is 8% per annum. Find the population of that city in the year 2022. That is why a city in 2020 is 2 lakhs. So, if you increase the overversion, it will increase the overversion. So, if you increase the overversion, it will increase the overversion. So, if you increase the overversion, it will increase the overversion. So, if you increase the overversion, it will increase the overversion. So, if you increase the overversion, it will increase the overversion. If you want to increase the growth, you can increase the growth. If you want to increase the growth, you can increase the growth. So, what do you do? 108 by 100. Now, this is 2000. How do you do this? In 2020, there are 2 lakhs. In 2021, there are 2 lakhs. What do you do? 2022. So, again, this is 108% of the growth. இப்பு இதை சால் பண்ணும் அப்படியினா, 2022 ல வந்து எவ்வளோ population இருக்கும் தெரியும் சால் படிங்களா, 1, 2, 3, 4, zeros கிறு cancel பணிக்கேங்க then 20 into 108 into 108 என்றுக்கு இப்பு இது ரண்டையி first multiply பணிக்கலா, 108 ஏயும் 108 multiply பண்ணா இன்ன வரும் அப்படியினா, 8, 0, 8, 0, 1 இது ஒரு answer, 20 into 11,664 வரும் அதில் இதை மல்டிப்பிலை பணிக்கேங்க இன்ன வரும் 8,6,12,13 சு என்ன வரும் answer அப்படியின்னா 2,33,280 இதுதான் வந்து சம்மோட answer சு இந்த சம்மில் நம்ம பாக்க வேண்டியது என்ன அப்படியின்னா இந்த population வந்து increase ஆகுதா decrease ஆகுதான் பார்க்கானும் increase ஆகுது அப்படின் சொல்லி குடுத்தாகனா 100 ஓட அந்த percentage add பணி இழுதிக்கேங்க suppose decrease ஆகுது அப்படின் சொல்லி குடுத்தாகனா 100 ஏடுந்த அந்த percentage minus பணி இழுதிக்கனும் okay next sum பார்க்கலாம் so second sumல என்ன குடுத்திருக்காங்கன் சொல்லிடு பார்க்கலாம் a train running at the speed of 140 by 9 meter per second crosses a pole in 27 seconds. Find the length of the train. அம்மி சொல்லி குடுத்திருக்காங்க. So, இது எந்த topicல வருனா? Time and distanceல வரும். So, time and distanceல basicா ஒரே ஒரு formulaதா எல்லா problems குமை use பண்ணப் போரும். என்னனா? Speed equal to distance by time. இங்கு வந்து train இந்த மதிரி சம் கிராஸ் பண்டர் train கிராஸ் பண்டர் சம்சில் நாம் நோட் பண்ண வேண்டியது இந்த train வந்து ஒரு ஒரு trainை கிராஸ் பண்ணுதா இல்லும் ஒரு platform கிராஸ் பண்ணிப் போதா இல்லும் ஒரு man கிராஸ் பண்ணுதா அந்த மதிரி பார்க்கனோம் இங்கு வந்து இந்த train வந்து ஒரு pole கிராஸ் பண்ணது போலுக்கு வந்து length இருக்காது trainக்கு மட்டுந்தான் time குடுத்துடாங்க, அது ஒரு போல கராஸ் பண்டுரதுக்கு வந்து 27 seconds ஆகுது அந்த time குடுத்துடாங்க இப்ப வந்து length of the train கேட்கிறாங்க, length நான் இந்த எடத்தில் வந்து distance, okay வா so இப்ப speed எவ்வளவு குடுத்துடுக்காங்க நான் 140 by 9 meter per second equal to distance நாம் கண்டுபிடிக்கேனோ அது நான் அப்படிய வைச்சுக்கிறேன் time எவ்வளவு குடுத்துடா இன்னும் ஒரு platform வந்து கிராஸ் பண்ணது அப்படியும் சொல்லி குடுத்தாங்கள் நான் இந்த எடத்தில் 2 length அந்த எடத்தில் நாம் என்ன போடுக்கும்னா D1 plus D2 அதாவது train ஓட length ஏயும் போடனும் இந்த platform ஓட length ஏயும் போடனும் அதே மாதிரி அந்த train வந்து இன்னும் ஒரு trainை கிராஸ் பண்ணது அப்படியும் சொன்னாலும் அந்த எடத்திலையும் 2 Indonesia அவளா இந்த 2 பார்ம்லா இந்த 3தான் வந்து நம்ம repeatedாக யுச் பண போகிறோம் 
இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே மீட்டர் பர் செகண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே ஈ செகண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ வந்து இதில் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படியே சால்வ் பண்ணி போட்டாலே ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துடும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் இருக்குது இங்கே செகண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த கிலோமீட்டர் பெர் ஹாரை நீங்கள் மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றிக்கணும் இல்லைனா ஆன்சர் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சரில் வந்து லென்த் வந்து கிலோமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்களா அதனால் நம்ம பார்த்து தான் கவனமாக படணும் இல்லைனா சம்மு தப்பாயிரும் ஸோ இதில் அப்படியே இப்போ வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி செவனை அந்த சைடு கொண்டு போயிடுறேன் ஒன் 9 வரும் ஸோ இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அ மேன் பாட் அ சேர் ஃபார் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் அட் வாட் ப்ரைஸ் ஷுட் ஹீ செல் த சேர் ஸோ அஸ் டு கெயின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு மேன் வந்து ஒரு சேரை வந்து எவ்வளோக்கு வாங்குறாரு அப்படின்னா ஐநூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு அவருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து லாபம் வரணும் அப்படின்னா அவர் எவ்வளோக்கு வந்து அந்த விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எவ்வளோக்கு வாங்குறாரு அப்படின்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எயிட்டி ருபீஸ் இப்போ இதை வந்து எவ்வளோ அவளுக்கு லாபம் எவ்வளோ வரணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரணும் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாபம் வரணும் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா கரெக்டாக இருக்குமா இந்த அமௌண்ட்டுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சா அதான் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸாக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் எயிட்டியில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இதை போட்டோன்னா என்ன வரும் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஒன் டூ இஸ் டூ ஒன் டூ இஸ் சவி டூ சார் ஃபோர் நைன் டூ சார் எயிட் ஸோ டுவெண்ட்டி நைனையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டென் ஃபோர்டீன் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ அவர் ஐநூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு ஒரு சேரை வாங்கி அவருக்கு இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் லாபம் வரணும் அப்படின்னா அவர் வந்து எழுநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கணும் ஸோ இதே மாதிரி சம் வந்து நல்லா கே இதே மாதிரி சம்மில் என்ன கொடுப்பாங்க அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து மாறி மாறி கொடுப்பாங்க ஸோ இங்கே இருக்க பர்சன்டேஜை வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அது ப்ராஃபிட்டாக லாஸான்னு தெரியணும் இங்கே கெயின் அப்படின்றதுனால இது ப்ராஃபிட் சப்போஸ் லாஸ்ட் இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஹண்ட்ரட்லேருந்து அந்த பர்சன்டேஜை டிக்ரீஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி போட்டுக்காங்க ஓகேவா இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து சம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சால்னு கொடுத்துட்டு ஃபைவ் பை நைன் ஆஃப் லெவன் பை ஃபோர்ட்டீன் ஆஃப் ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு நம்ம மட்டும் கேட்குறாங்க ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான சம்னா பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபைவ் பை நைன் அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஆஃப்னா என்ன அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி லெவன் பை ஃபோர்டீன் ஆஃப் இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபார்ட்டி டூ பை ஆஃபன் இருக்கு இன்ட்டு போட்டுக்காங்க ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு அது அப்படியே எழுதிக்கலாம் இது சால்வ் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சைட் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் நைன் இஸ் நைன் சிக்ஸ் நைன் சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வருமா ஸோ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபைவ் ஃபைவை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் டூ டூ சார் ஃபோர் ஒன் டூ இஸ் டூ ஒன் செவன் இஸ் செவன் த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் வருது ஸோ மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னா லெவன் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இருக்குது கீழே எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த சைடு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் லெவன் சார் நைன்ட்டி நைன் வந்துடும் இந்த மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவை நான் அந்த சைடு கொண்டு வந்துக்கிறேன் ஸோ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கு ஸோ இங்கே பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அவங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம கிட்டே கேட்கல எக்ஸோட வேல்யூ தான் கேட்குறாங்க ஸோ இதிலேருந்து நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு வந்துடும் ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் டுவெல் இன்ட்டு டுவெல்
அது வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இது நீங்கள் ஃபார்ம்லாவில் சப்ஜெக்ட் பண்ணி போடலாம் ஸோ ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா காம்பவுண்ட் ரே ஸோ ரெண்டுமே நான் சால்வ் பண்ணுறேன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் பின்றது என்ன பிரின்சிபல் அமௌண்ட் ஆர்ன்றது எத்தனை சதவீதம் என்னன்றது எத்தனை வருஷம் ஓகேவா இப்போ பி எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஆரோட வேல்யூ டென் பை ஹண்ட்ரட் என் வந்து எவ்வளோனா டூ இயர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இங்கே என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டென் இருக்குது எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு லெவன் பை டென் தான் ஹோல் ஸ்கொயின் வரும் ஸோ இங்கே போட்டோன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு லெவன் பை டென் இன்ட்டு லெவன் பை டென்னு வரும் என்ன வரும் லெவன் லெவன் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்துருமா ஸோ டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் டூ 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 சார் ஃபோர் டூ ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் டென் நைன் டூ இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி வரும் இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த அமௌண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடும் அவங்க வந்து கா அந்த அமௌண்ட் கேட்கல ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட் கேட்கல அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம இந்த அமௌண்ட்லேருந்து இந்த ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஆன்சர் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி வரும் ஸோ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி வரும் இது வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டே இருக்கும் ரொம்ப மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் நிறைய வேலை இருக்கும் இதில் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னொன்று வந்து நார்மலாக யோசிச்சு பண்ணுறது பாருங்கள் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இட் ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோனா டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்டுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க ஜீரோ மட்டும் கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஓகேவா செகண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கும்போது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இதோட இந்த ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட்டோட ஆட் ஆகிடும் ஸோ என்ன வரும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆகிரும் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம அகெயின் டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட் ஜீரோ மட்டும் கேன்சல் ஆயிரும் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ வரும் ஸோ செகண்ட் ஃபஸ்ட் இயருக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூறுரூபா அவங்க பே பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது ரூபா மொத்தமாக எவ்வளோ அப்படின்றப்ப இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆன்சர் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி வரும் இதுலேயும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் இதுலேயும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் உங்களுக்கு எது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதுனால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அந்த மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணணும் இது கொஞ்சம் நார்மலாக யோசிச்சு பண்ணுறது உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி அடுத்த அஞ்சு சாமோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ